Совершенно с вами согласен. Только это же ничего не меняет. Вы думаете? А впрочем, знаете, я же к вам по делу. У вас куча будет. А что с ним? Горячка, я сам. Впрочем, опасности нет никакой. Пьеса «Месяц в деревне» Ивана Тургенева была написана в 1850 году и до сих пор пользуется популярностью во многих театрах мира. Не исключение наш русский академический театр драмы имени Михаила Юрьевича Лермонтова. Уже на этой неделе завершится работа над восстановлением спектакля. Мы поинтересовались у режиссера Станислава Васильева, почему эта история по-прежнему актуальна и нужна. Потому что там Тургенев изучает человека, испытывает человека, так называемой любовью, дружбой, честью и достоинством. Насколько человек может выдержать эти испытания. Вот месяц Тургенева, история такая, что месяц в деревне что-то происходит. Все это понимают, но об этом слух в лицо никто никому ничего не говорит. Все ждут, чем эта вся история закончится. Когда человек влюблен, он же становится эгоистичным. Да? Он становится таким наивным, немножко глупым даже. А, поэтому Тургенев назвал, что это комедия, потому что мы, когда влюблены, мы нелепы. Кружево прекрасная вещь, но глоток свежей воды в жирке день гораздо лучше. Это спектакль о любви. Иногда кажется, что сказано уже все. Однако каждый художник находит новое, свое звучание. Ведь любовь – интимное чувство, и все любят по-своему. Поэтому эта тема в искусстве вечна. И несмотря на то, что мужская линия в спектакле сдержана, по словам режиссера, эта история именно про мужчин. Ракитин, Ислаев, Беляев наглядно иллюстрируют, что есть честь, достоинство и дружба. Артист Денис Энгель исполняет роль Михаила Ракитина. Интересно. Для его героя любовь окрыляющая или уничтожающая чувство? Если то и другое, она и губительна для него, и окрыляющая его. И спектакль во многом о, о молодости. Ну, я так понимаю, что на молодости, а мой герой, он человек уже средних лет, скажем так, и у него может быть последний шанс любви, полюбить женщину. Все влюблены, все любят в этом спектакле. Здесь прослеживается и тема одиночества в этой любви. Одна из главных героинь, Наталья Петровна, роль которой исполняет Валентина Прокопенко, любит, осознавая, что ее любви состояться не суждено. Я вообще считаю, что любовь – это созидающая сила, даже если она безответная. Конечно, человек – такое существо, что вмешиваются кроме любви какие-то иные чувства, чувство ревности, чувство собственничества и так далее. Но все-таки для меня любовь – это большая созидающая сила. Без нее… Это как вот Наталья Петровна говорит, что это глоток свежего воздуха, это ветер, который ворвался в ее жизнь, которого уже не выгонишь. Ценить другого человека, осознавать тонкость и ранимость его души, вдохновляться мужеством и героизмом, любить друг друга – все это необходимо нам как в жизни, так и на сцене. Я тоже, так сказать, это иду. А, а, ну, как это так сказать, а, ну, как это так сказать, а, рыбить. Екатерина Шахаева, Артем Амзараков. Новости.